చూడండి కోడి చుండి కొన్ని గుడ్లు పెట్టింది అంటుంది ఏం చేస్తుంది అంటే కోడి గుడ్లు పెట్టింది గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత చూడండి ఇరవై ఒక్క రోజు వరకు కూడా కోడి ఏం చేస్తుంది అంటే వాటి మీద చూడండి ఏం చేస్తుంది అంటే పొదుగుతూ ఉందంట ఏం చేస్తుంది అంటే ఇరవై ఒక్క రోజు కూడా వేటి మీద పొదుగుతుంది అంటే ఆ గుడ్లు మీద అది పొదుగుతూ ఉందంట అయితే చుండి ఆ యొక్క గుడ్లో ఉన్నటువంటి చూడండి బిడ్డ రెడీ అవుతుంది ఏంట్లో అండి అమ్మా పక్షి పిల్ల రెడీ అవుతుంది లోపల చుండి ఆ యొక్క చుండి చిన్న కోడి పిల్ల రెడీ అవుతుంది సిద్ధమవుతూ ఉంది ఆ గుడ్డులో అది అనుకుంటూ ఉందంట ఏమనుకుంటుంది అంట అరే ఎంత భయంకరమైన శ్రమ వచ్చింది నాకు ఎంత భయంకరమైన కష్టం వచ్చింది నాకు అయ్యో నీ యొక్క చుండి గుడ్డులో నేను అలమటించిపోతుందనే నీ గుడ్డులో నేను చచ్చిపోయే పరిస్థితి నాకు ఏర్పడింది నీ గుడ్డులో నేను ఎందుకు ఎంత భయంకరమైన శ్రమ నాకు వాళ్ళు చాపుకోవడానికి లేదు బయట లేవడానికి లేదు తినడానికి ఆహారం లేదు అయ్యో దీనికన్నా చచ్చిపోతే బాగుండేది కదా ఒక పక్కన చూస్తే భయంకరమైన వేడి అయ్యో నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను ప్రభు నాకెందుకు ఈ జీవితం నాకు ఎందుకు ఎంత భయంకరమైన శ్రమ అని చూడండి ఆ గుడ్లో ఉన్నటువంటి చూడండి ఆ యొక్క చూడండి కోడి పిల్ల అనుకుంటుకుందండి నిజమే ఆ పక్షి చుండి ఆ గుడ్డులో ఉన్నటువంటి ఆ కోడి పిల్ల వలే మనం కూడా అనుకుంటాం నాకే ఎందుకు ప్రభు అయిన శ్రమలు నాకే ఎందుకు ప్రభు అయిన కష్టాలు నాకే ఎందుకు ప్రభు అయింది అప్పులు నాకే ఎందుకు ప్రభు అయింది అవమానాలు నాకే ఎందుకు ప్రభు అయింది బాధలు నాకే ఎందుకు ప్రభు అయింది కష్టాలను చూడండి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అలే దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాదాలు చూడండి నీ జీవితంలో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఒక ప్రత్యేకమైన దానిగా దేవుడు ఏర్పరచుకుంటున్నాడు కాబట్టి దేవుడి చుండి నిన్ను దీవించాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి నీకే కష్టాలు వస్తాయి సంఘంలో అలే నీకే శ్రమలు వస్తాయి సంఘంలో నీకే బాధలు వస్తాయి సంఘంలో నీకే దుఃఖం చూడండి వస్తుంది సంఘంలో ఎందుకండి దేవుడు ఆయన నీ పట్ల ఏర్పరచుకున్నటువంటి ప్రణాళిక ఎలాంటిది అంటే అది ఉన్నతమైందంట అలే ఈ గుడ్డులో ఉన్నటువంటి చుండి ఆ కోడి పిల్ల ఎంత బాధపడుతుందంటే ఎంత చూడండి ఏడుస్తుందంటే ఎంత కన్నీరు కారుస్తుందంటే చాలా కన్నీరు కారుస్తూ అలమటిస్తూ చూడండి ఈ వేడి మీద తట్టుకోలేకపోతున్నాను ప్రభు నన్ను చంపే ప్రభు నన్ను చంపే ప్రభు అని చూడండి ఏడవడం మొదలు పెడుతుందంటండి ఏడవడం మొదలు పెడితే చూడండి కొన్ని రోజులకి ఆ యొక్క చూడండి గుడ్డు మీద చూడండి ఒక చిన్న రంధ్రం పడుతుందంట ఎలా పడుతుందంటే ఒక చిన్న రంధ్రం పడుతుందంట ఆ యొక్క చూడండి తన ముక్కుతో చూడండి ఆ కోడి పిల్ల ఏం చేస్తుందంట ఆ యొక్క రంధ్రం నుంచి చూడండి తల పైకి ఎత్తి అటు ఇటు అటు ఇటు చూసుకుంటూ ఉంటుందంట అలే లుయా అలే లుయా అటు ఇటు చూడగానే దానికి చాలా సంతోషం అనిపిస్తుందంట ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు ఆ గుడ్డులో చాలా కష్టపడింది ఆ గుడ్డులో చాలా బాధపడింది తినడానికి ఆహారం లేదు వెలుగు లేదు భయంకరమైనటువంటి చీకటి మయంలో చూడండి ఆ గుడ్డులో చూడండి ఇది పెరుగుతున్న కొలది ఆ గుడ్డు చూడండి దీనికి సరిపోవడం లేదు దానికి కాళ్ళంతా బాధలు వచ్చేస్తున్నాయి ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు అలమటించేసింది బాధపడింది కష్టం వచ్చింది అలాంటి సమయంలో చూడండి ఒక చిన్న రంధ్రం ఆ గుడ్డు మీద పడినప్పటికీ ఆ గుడ్డులో నుంచి చూడండి తల బయటకు పెట్టి చూస్తూ ఎంత సంతోషిస్తుందంటే ఎంత ఆనందిస్తుందంటే చూడండి చాలా ఆనందిస్తుందంట అలా చూడండి క్రమేపి ఆ గుడ్డు ఏమైపోతుందంట రెండుగా చూడండి అది విడిపోయి చక్కగా ఆ గుడ్డు బద్దలు కొట్టుకుని ఆ గోడి పిల్ల చూడండి బయటకు వచ్చి చక్కగా చూడండి తిరుగులు ఆడుతూ ఉందంట అలే లోయా దానికి చాలా సంతోషం అనిపించిందంట అరే ఇరవై ఒక్క రోజు నేను ఎంత బాధపడ్డానే ఇన్ని రోజులు ఎంత కష్టపడ్డానే ఇన్ని రోజులు ఎంత ఏడ్చానే ఇన్ని రోజులు ఆహారం లేదే ఇన్ని రోజులు చూడండి నేను ఎటు తిరగలేకపోయానే అరే ఈ రోజు ఎంత సంతోషం వచ్చింది నా జీవితంలో ఈ రోజు ఎంత ఆనందం వచ్చింది నా జీవితంలో అని చూడండి అది ఏం చేస్తూ ఉందంటే అనుకుంటూ చూడండి అటు ఇటు అటు ఇటు తిరుగులు ఆడుతూ ఎంతో సంతోషంతో చూడండి ఆ కోడి పిల్ల చూడండి తిరుగుతుందండి అలే లుయా నిజమే నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా చూడండి కొద్ది రోజులే చూడండి కష్టాలు కొద్ది రోజులే మన జీవితంలో శ్రమలు తర్వాత దేవుడు ఏం చేస్తాడంట పది దినములే మీకు శ్రమ తర్వాత మీ జీవితంలో సంతోషం కలుగుతుంది తర్వాత మీ జీవితంలో ఆనందం కలుగుతుంది తర్వాత మీ జీవితంలో చుండి గొప్ప మేలు జరుగుతుందని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడండి ఈ చిన్న కష్టంలో ఈ చిన్న బాధలో ఈ చిన్న ఇరుకులో చుట్టి మనం ఏమై ఉండాలంట తట్టుకుని నిలబడే వారిగా ఉండాలండి అలే లుయా కష్టం వచ్చింది కదా అని చూడండి ఈ గొడుగులోంచి ఆ గొడుగుకు వెళ్ళిపోయే వారిగా ఉండాలండి కష్టం వచ్చిందని దేవుడు విడిచిపెట్టేటువంటి భక్తి మనలో ఉండడానికి వీలు లేదు ఏ విషయంలో కూడా మనం రాత్రి పడ్డానికి వీలు లేదండి ఇంటి లేకపోయినా దేవుడికి స్తోత్రం 
సరైనటువంటి వసతుల్ని జీవితంలో లేకపోయినా దేవుడికి స్తోత్రం కష్టం వచ్చిన దేవుడికి స్తోత్రం నష్టం వచ్చిన వ్యాపారంలో దేవుడికి స్తోత్రం అవమానాలు వచ్చిన దేవుడికి స్తోత్రం అని చూడండి మనం నిలబడితే చూడండి నువ్వు ఎంత నష్టపోయావో వ్యాపారంలో అంతకంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడంట డబల్ ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడిని జీవితంలో కలగజేస్తాడంట 